അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസൈൻ ഓഫ് ആക്വഡക്റ്റ് ആണ് ഡിസൈൻ ഓഫ് ആക്വഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് അത് ക്രോസ് ഡ്രൈനേജ് വർക്കിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്വഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോസ് ഡ്രൈനേജ് വർക്കിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പം അതിനകത്ത് വരുന്ന ആദ്യത്തെയാണ് എന്ത് തോന്നുന്നത് ഡിസൈൻ ഓഫ് ആക്വഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആക്വഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി എന്ത് തന്നെയാണ് ബേസിക്കലി അതൊരു ക്രോസ് ഡ്രൈനേജ് വർക്ക് ആണ് ആ ക്രോസ് ഡ്രൈനേജ് വർക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകിക എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കി എന്താണ് കനാല് മുകളിലൂടെയും താഴെ കൂടെ ഡ്രൈനേജ് പോകുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്താ പറഞ്ഞാൽ അക്വഡക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി സൈഫൺ അക്വഡക്ട് വിധേയങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ക്രോസ് ഡ്രൈനേജ് വർക്ക് തന്നെയാണ് മുകളിൽ കൂടെ കനാലും താഴെ കൂടെ ഡ്രൈനേജും തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡ്രൈനേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പുഴ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു വാട്ടർ ബോഡിയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈനേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എച്ചപ്പാട് ഓഫ് ദ ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റം ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഏറ്റവും എന്താ പറയുന്നത് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്നത് ലീസ്റ്റ് അല്ല ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്ന ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ എന്താണ് കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് ഒരു ഓട്ടോ ബോഡിയാണ് എന്ന് തോന്നുന്നത് കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ആ കനാൽ അത് എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ റിസർവയറിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം അപ്പം ആ ഒരു ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചറാണ് കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ആ കനാലിലെ വെള്ളം ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതെന്ത് നേരിടുന്നു ഒരു ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ കണക്ക് എന്താണ് ഒരു റിവറിനെ എങ്ങനെ നേരിടുന്നു ആ റിവറിലേക്ക് അതിൻ്റെ വെള്ളം ഒഴുകി കളയാതെ ആ റിവറിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ അതിനെ കൺവേ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരി ചെയ്ത് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് അക്വഡക്റ്റും സൈഫൺ അക്വഡക്റ്റും എല്ലാം തന്നെ അപ്പം ഡിസൈൻ ഓഫ് അക്വഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് നോക്കാം ഡിസൈൻ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ആദ്യമേ നോക്കുന്നത് അപ്പം ഡിസൈൻ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്വഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിസൈൻ സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു എട്ടെണ്ണമാണ് ഒന്നാമത് ഗിവൺ ഡേറ്റാസ് ആണ് ഗിവൺ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റാസ് നമ്മൾ അതേ കണക്ക് ഇവിടെ എഴുതുന്നു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ക്രോസ് ഡ്രൈനേജ് വർക്ക് ഏത് ലൈഫ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് സ്യൂട്ടബിൾ ക്രോസ് ഡ്രൈനേജ് വർക്ക് ആണെന്ന് നമ്മൾ തന്നെ പറയാം അതായത് ഏത് ക്രോസ് ഡ്രൈനേജ് വർക്ക് വേണം അക്വഡക്ട് വേണമോ സൈഫൺ അക്വഡക്ട് വേണം എന്നെല്ലാം നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് അതിനുശേഷം ഡിസൈൻ ഓഫ് ഡ്രൈനേജ് വാട്ടർ വേ ഡിസൈൻ ഓഫ് ഡ്രൈനേജ് വാട്ടർ വേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴെ കൂടെ പോകുന്ന പുഴയുടെ ഡ്രൈ വീതി ആണ് അവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പുഴയുടെ വീതി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വാട്ടർ വേ പുഴയുടെ വീതി തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് പുഴയുടെ വീതി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് മൂലം പുഴയുടെ വീതി ആയിരിക്കും മുകളിൽ കൂടെ പോകുന്ന കനാൽ അല്ലെങ്കിൽ അക്വഡക്റ്റിൻ്റെ നീളമെന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഒരു സെൻസിൽ വേണം അത് എടുക്കാൻ അടുത്ത ഡിസൈൻ ഓഫ് കനാൽ വാട്ടർ വേ ഡിസൈൻ ഓഫ് കനാൽ വാട്ടർ വേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ മേളിലേക്ക് പോകുന്ന കനാൽ അക്വഡക്റ്റിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് മെയിനായിട്ട് അവിടെ രണ്ട് ട്രാൻസിഷൻസ് ഉണ്ടാവും വെള്ളം വരുന്ന ചിലപ്പം ഇരുപത് മീറ്റർ മുപ്പത് മീറ്റർ വീതിയിലൊക്കെ വരുന്ന വെള്ളത്തിന് നമുക്ക് അത്രയും വീതി തന്നെ എന്താണ് കൺവേ ചെയ്ത് അപ്പുറത്തേക്ക് എത്താൻ പറ്റത്തില്ല പകരം എന്താണ് എക്കണോമിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റിലാണ് നോക്കി അതിനെ നമ്മൾ ചുരുക്കും അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഫ്ലൂമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെല്ലാം സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമേ ഫ്ലൂം ചെയ്ത് വരുന്ന വലിയൊരു ഇരുപത് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് മീറ്റർ ഉള്ളൊരു കനാലിൻ്റെ നാച്ചുറൽ വിട്ടിനെ നമ്മൾ പത്ത് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മീറ്റർ ആക്കുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലൂമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വരുന്ന വീതിയെ നമ്മൾ കുറച്ച് രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ചെറിയ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ഇനി അക്കരയ്ക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ആ വീതി എന്താണ് വീണ്ടും പഴയ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ ഒരു കോൺട്രാക്ഷൻ വരുന്നു ആദ്യമേ ഒരു കോൺട്രാക്ഷൻ വരുന്നു പിന്നെ ഒരു എന്താണ് പറയുക എക്സ്പാൻഷൻ വരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് ട്രാൻസിഷൻസ് ഉണ്ട് കോൺട്രാക്ഷൻ ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ട് എക്സ്പാൻഷൻ ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അതിന് ലെങ്ത് ആണ് അവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസൈൻ ഓഫ് സെക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലെവൽസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഡിസൈൻ ഓഫ് സെക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലെവൽസ് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വേറൊന്നും തന്നെ അല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ
ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉള്ള ഒന്ന് ഡ്രെയിനേജ് താഴെ കൂടെ പോകുന്ന ഡ്രെയിനേജിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ മുകളിൽ കൂടെ പോകുന്ന കാനാലിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഹൈ ഫ്ലഡ് ക്യൂ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ചാർജ് ആണ് ഹൈ ഫ്ലഡ് ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ആണ് സിവറലി ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് ടു വൺ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ആണ് ഡ്രെയിനേജ് ഫ്ലഡ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് ടു സീറോ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ഹൈ ഫ്ലഡ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ജനറൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ടു വൺ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഹോറിസോണ്ടൽ ടു വൺ വേർട്ടിക്കൽ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഡേറ്റാസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി കനാലിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ എന്താ നോക്കുക അത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ മൊത്തം താഴെ കൂടെ പോകുന്ന പുഴയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരുന്നു അടുത്ത കനാലിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് പറയുന്നത് ഫുൾ സപ്ലൈ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ടു ക്യൂമെക്സ് കനാൽ സപ്ലൈ ഫുൾ സപ്ലൈ കനാൽ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ടു വൺ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ കനാൽ ബെഡ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ടു വൺ ടു പോയിന്റ് സീറോ മീറ്റർ ബെഡ് വിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി മീറ്റർ വാട്ടർ ഡെപ്ത് ഫിസിക്കൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഇനി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഹോറിസോണ്ടൽ ടു വൺ വേർട്ടിക്കൽ അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കനാലിന്റെ സൈഡ് സ്ലോപ്പ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഡേറ്റാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എല്ലാ ഡേറ്റാസും ഇതിനകത്ത് കനാലിന്റെ ഡ്രെയിനേജിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും തരണമെന്നില്ല അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തരണമെന്നില്ല ഹൈ ഫ്ലഡ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഡ്രെയിനേജ് തരണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഫ്ലഡ് ഡെപ്ത് ഡ്രെയിനേജിന്റെ ഫുൾ ഡെപ്ത് തന്നില്ല എന്ന് വെച്ചു അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഫുൾ ഹൈ ഫ്ലഡ് ഫുൾ ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവലിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഡ്രെയിനിന്റെ ബെഡ് ലെവൽ കുറച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന എന്തുമായിരിക്കും ഹൈ ഫ്ലഡ് ഡെപ്ത് തന്നെയായിരിക്കും അതായത് ടു വൺ സീറോ മൈനസ് ടു ടു സീറോ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ജി സിക്കൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ഹൈ ഫ്ലഡ് ഡെപ്തും ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവലും തരില്ല എന്ത് തരില്ല ഡ്രെയിനേജ് ബെഡ് ലെവൽ തരില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നമുക്ക് ഡ്രെയിനേജ് ബെഡ് ലെവൽ തന്നില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ മൈനസ് ഹൈ ഫ്ലഡ് ഡെപ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്ത് വിച്ച് സിക്കൽ എത്ര വിച്ച് സിക്കൽ ടു പോയിന്റ് ടു വൺ സീറോ മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ വിച്ച് സിക്കൽ ടു ടു നോട്ട് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് ഇതേ കണക്ക് തന്നെ കനാലിന് എന്താണ് ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ലെവൽ തന്നിട്ടില്ല പകരം നമുക്ക് എന്താണ് വാട്ടർ ഡെപ്ത് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നില്ല അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് കനാലിന്റെ ബെഡ് ലെവൽ തന്നിട്ടില്ല കനാലിന്റെ ബെഡ് ലെവൽ തന്നിട്ടില്ല ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു വൺ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വിച്ച് സിക്കൽ എത്ര കിട്ടുന്നു റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ടു വൺ ടു പോയിന്റ് സീറോ മീറ്റർ അപ്പൊ എല്ലാ ഡേറ്റാസും നിങ്ങൾക്ക് തരണം യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല ചിലപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ഡെപ്തും മറ്റ് ലെവലിലും വെച്ചുള്ള ഡേറ്റാസ് നമുക്ക് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതിനാണ് ഗിവൺ ഡേറ്റാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റിൻ അകത്ത് പറയുന്ന ഇത്രയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എപ്പോൾ ഗിവൺ ഡേറ്റാസിലേക്ക് എഴുതുന്നത് അപ്പം ഗിവൺ ഡേറ്റാസ് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അഥവാ ഇതൊന്നും ഏതെങ്കിലും ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല അവരുടെ അവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതി വെച്ചേക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ എന്താണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാണ് എന്താണ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാണ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഏത് ക്രോസ് ഡ്രൈനേജ് വർക്ക് വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഈ സ്റ്റെപ്പാണ് അപ്പൊ ഈ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഇത് നമ്മൾ അക്വഡക്ട് സൈഫൺ അക്വഡക്ട് ആണ് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാവുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് അപ്പൊ അവ തമ്മിൽ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തലക്കൂടെ പോകുന്ന പുഴയും മുകളിൽ കൂടെ പോകുന്ന കനാലുമാണ് രണ്ടിന്റെ കേസ് അക്വഡക്ടിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ താഴെക്കൂടെ പോകുന്ന പുഴയുടെ വെള്ളം ഒരിക്കലും ഡ്രൈനേജിന്റെ വെള്ളം ഒരിക്കലും ഇവിടെ തട്ടരുത് കനാലിൽ തട്ടരുത് അതേസമയം സൈഫൺ അക്വഡക്ട് ആണെങ്കിൽ താഴത്തെ ഡ്രെയിനേജിന്റെ വെള്ളം മുകളിലെ കനാലിൽ തട്ടും അപ്പൊ ഇതാണ് വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്
എത്ര സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മുടെ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ഡിസൈൻ ഓഫ് ഡ്രൈനേജ് വാട്ടർവേ അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഡിസൈൻ ഓഫ് ഡ്രൈനേജ് വാട്ടർവേ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡിസൈൻ ഓഫ് ഡ്രൈനേജ് വാട്ടർവേക്കകത്ത് നമുക്ക് ഡ്രൈനേജ് വാട്ടർവേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴെ പോകുന്ന ആ പുഴയാണ് ആ പുഴയുടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആ പുഴയുടെ പുഴയല്ല നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഡിസൈൻ ഓഫ് ഡ്രൈനേജ് വാട്ടർവേ അല്ല ഇന്റേൺ നമ്മൾ എന്ത് തന്നെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് പുഴയുടെ വീതി എന്ന് പറയുന്ന കനാലിന്റെ നീളമാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുഴയുടെ വീതി കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡ്രൈനേജ് വാട്ടർവേ എന്ന് പറയുന്ന വിട്ടും ഡെപ്തും ലെങ്ത്തും ഉള്ളത് ഡ്രൈനേജ് വാട്ടർവേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ താഴെ പോകുന്ന പുഴയ്ക്ക് എന്താണ് ഒരു വീതി കാണും ഒരു ഡെപ്ത് കാണും ഒരു ലെങ്ത് കാണും ആ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പിക്ചറിൽ വരുന്നതേ ഇല്ല ഇനി കൺസെഷൻ ഓഫ് ആൻഡ് അക്വിഡക്ട് വിൽ ബി ഓൾമോസ്റ്റ് പെർപ്പന്റിക്കുലർ ടു ഫ്ലോ ഓഫ് ഡ്രൈനേജ് അതായത് ഡ്രൈനേജിന്റെ ഫ്ലോക്ക് പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അക്വിഡക്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക കനാൽ പോകുന്നത് ഫ്രം അബോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് വിത്ത് ഓഫ് ദ ഡ്രൈനേജ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഡ്രൈനേജിന്റെ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് കനാലിന്റെ നീളമാവും അല്ലെങ്കിൽ അക്വിഡക്റ്റിന്റെ നീളമാവും ഫ്രം ദ എബോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് ദ വിത്ത് ഓഫ് ദ ഡ്രൈനേജ് വിൽ ബി ഡോമിനേറ്റിംഗ് ടു ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ അക്വിഡക്ട് ബി കൺസ്ട്രക്റ്റ് അപ്പം അതിന്റെ ആ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് അക്വിഡക്റ്റിന്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് കൂടുതൽ ഭാഗം എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഡ്രൈനേജിന്റെ വീതി തന്നെയായിരിക്കും ബൈ ഡിറ്റർമൈനിങ് ദ വിത്ത് ഓഫ് ബോട്ട് അവേ വി ആർ ഫൈനിങ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് അക്വിഡക്ട് ബി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് By determining the width of water wave, we are finding the length of aqueduct to be constructed. We are finding the width of water wave to be constructed. In turn, we are finding the length of aqueduct to be constructed. We are finding the length of aqueduct to be constructed. We are finding the length of aqueduct to be constructed. We are finding the length of aqueduct to be constructed. We are finding the length of aqueduct to be constructed. We are finding the length of aqueduct to be constructed. We are finding the length of aqueduct to be constructed. We are finding the length of aqueduct to be constructed. We are finding the length of aqueduct to be constructed. We are finding the length of aqueduct to be constructed. We are finding the length of aqueduct to be constructed. We are finding the length of aqueduct to be constructed. We are finding the length of aqueduct to be constructed. We are finding the length of aqueduct to be constructed. We are finding the length of aqueduct to be constructed. We are finding the length of aqueduct to be constructed. We are finding the length of aqueduct to be constructed. We are finding the length of അതിലൂടെ പോകുന്ന ആ വാട്ടർ കനാലിന്റെ എന്താണ് കനാലല്ല ഡ്രൈനേജിന്റെ വാട്ടർ പോകുമ്പോൾ പാല മുകളിൽ കൂടെ എന്താണ് ഒരു പാലം കണക്ക് സ്ട്രക്ചറാണ് ഇപ്പം കനാൽ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അക്വിഡക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ താഴെ കൂടെ പോകുന്ന വെള്ളം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പോർഷൻ ഉണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ സ്പാൻ ആണ് ക്ലിയർ സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ട് സപ്പോർട്ടിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള യഥാർത്ഥ വീതി പിന്നെ എന്താണ് സപ്പോർട്ടിന്റെ വീതി അങ്ങനെ നിരവധി സപ്പോർട്ട്സും നിരവധി ക്ലിയർ സ്പാൻസും ചേരുന്നതായിരിക്കും എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലെങ്ത് ഓഫ് അക്വിഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എന്താണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ക്ലിയർ സ്പാൻ പറയുന്ന വെള്ളം പോകുന്ന ആ ക്ലിയർ സ്പാൻ പറയുന്ന പേര് ബേ എന്നാണ് ബി എ വൈ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേകണക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ മറ്റേ എന്താന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോർട്ട് എന്നും പറയുന്നു ആ സപ്പോർട്ട് തന്നെ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റ് സപ്പോർട്ടും ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സപ്പോർട്ടും ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്റ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് അപാർട്ട്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്റ് സപ്പോർട്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അപാർട്ട്മെന്റ്സ് അതേകണക്ക് തന്നെ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് പിയേഴ്സ് പി ഐ ഇ ആർ എസ് പിയേഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻട്രക്ഷൻ കണക്ക് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഈ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയാൽ മതി ഡിസൈൻ ഓഫ് ഡ്രൈനേജ് വരെ മറ്റേ മനസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞത് അടുത്ത അപ്പൊ ലേസിസ് രജിം രജിം പെരുമീറ്റർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് വാട്ടർ സോഴ്സിനകത്ത് പി ഇസിക്കലിൽ നിന്നാണ് ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് റൂട്ട് ക്യൂ ആണ് അപ്പൊ അതിന് ക്യൂ എത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ക്യൂ മാക്സ് ആണ് അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു എയ്റ്റി ടു പോയിന്റ് ത്രീ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇല്ലേ ഇനി ഈ എയ്റ്റി ടു പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈനേജിന്റെ വീതി ഡ്രൈനേജിന്റെ വീ വീതി നമ്മൾ എന്താക്കുന്നു കനാലിന്റെ നീളമാക്കുന്നു അപ്പൊ ആ കനാലിന്റെ നീളം എന്ത് തന്നെയാണ് എയ്റ്റി ടു പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് ഈ എയ്റ്റി ടു പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് ആരൊക്കെ തമ്മിൽ കവർ ചെയ്യേണ്ടത് ബേസും പിയേഴ്സും കൂടെയാണ് ഇത് കവർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ലെറ്റ് ദ ക്ലിയർ സ്പാൻ ക്ലിയർ സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആരാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലിയർ സ്പാൻ മറ്റൊരു പേരെന്താണ് ബേ അല്ലെ
എടുക്കുമ്പോൾ ട്രയൽ ആൻഡ് റൺ മെത്തേഡ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ എയ്റ്റ് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒന്നും എഴുതാൻ പറ്റില്ല നമ്മളെന്താണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നയൻ മീറ്റർ ഈച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ എട്ട് മീറ്റർ ഉള്ള ബേ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എട്ട് മീറ്റർ ഉള്ള ബേ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏകദേശം നോക്കുക അപ്പൊ എട്ട് മീറ്റർ ഉള്ള ബേ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ആദ്യം ഒരു ഏഴ് ബേ എടുത്ത് നോക്കണം അപ്പൊ ഏഴ് ബേ ഇൻറ്റു എട്ട് മീറ്റർ വിച്ച് ഇസിക്കൽ ഏഴ് ഇൻറ്റു എട്ട് ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ എന്തുണ്ട് ഏകദേശം പതിനാറ് മീറ്ററോളം ഉണ്ട് ആ പതിനാറ് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ സപ്പോർട്ടിന്റെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ബേയും കൂടെ അധികം എടുക്കണം അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ച് വേണം ഇതിനെ എടുക്കാനായിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബേയുടെ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യുന്ന ബേയുടെ ഒരു വീതിയും പിയറിന്റെ വീതിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ടോട്ടലി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പിന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വേണം അതിനെ എടുക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോകാം അപ്പൊ ഡിസൈൻ ഓഫ് ഡ്രൈനേജ് വാട്ടർവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ